Karibu tena katika kipindi kingine kinachohusika na eh, wanawake katika Ukristo na katika kipindi hiki tutapitia andiko itakuwa ni kipindi kirefu sana kwa hiyo bila shaka utahitaji labda kuangalia katika viwango lakini itakuwa kirefu kwa sababu tunapitia mambo mengi na andiko ambalo tutaliangalia ni waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu mstari wa kwanza hadi saba na in, nimeweka kama vichwa vya habari kama vitano eh, kwanza inaanza na kusema kadhalika kadhalika na nani kadhalika na nini hito tutaangalia halafu ninafanya kama utangulizo au introduction ambayo itatusaidia kufahamu hali ya wakati ule na mahali pale hiyo nafikiri ni muhimu sana halafu tunakwenda kuangalia inasema nini juu ya Uh, mahusiano kati ya wanawake kwanza tunapata hata mfano wa mke wako na Abraham Sara yeye yeah, anakuwa kama mfano wa andiko na tutajaribu kuangalia hiyo inatufundisha nini halafu tunakwenda kwenye yale yanayohusu wanaume kwa hiyo ni mengi na uh, nimeona hata hivyo ni jaribu kuiweka katika kipindi kimoja kwa sababu uh, kwangu ni rahisi kuimaliza na kuna baadhi ya maandiko tutayapitia kwa jinsi hii kabla tunaendelea na somo yenyewe. Okay, sasa hii kalalika inayoanza eh, katika hiyo sehemu I, ina maana gani? Kwa nini inaanza? Sentence inaanza na hiyo. Uh, katika Petro kwanza mbili moja hadi na saba au labda ni sehemu hivi inaposema hivyo ni kwamba ina inakusukuma katika andiko iliyotangulia eh? kama ilivyo na, na yale niliyosema hali kadhalika na haya yanayofuata kwa hiyo tunahitaji kurudi nyuma sasa katika maandiko mengine hiyo inaitwa muktada wa andiko au context kwa Kiingereza na tukienda katika mstari wa moja hadi saba inaongea juu ya kunyenyekea chini mamlaka ya watawala au utawala wa taifa kwa makusudi ya kuleta amani katika nchi. Okay. Uh, kufanya hivyo inaleta sifa kwa jumuiya au umma ya Wakristo na kwa jina la Mungu. Tunapoishi vizuri katika jamii katika taifa letu tunapofuata uh, sheria na kunyenyekea chini ya serikali yetu, hiyo inaleta sifa nzuri kwa jamii ya Ukristo lakini pia kwa wa Mungu mwenyewe tunayemwabudu. Kwa hiyo hata kama tunayo uhuru wa kutenda mambo mbalimbali kutokana na ule Ukristo wetu na yale ambayo tumepata katika Ukristo kuna wakati tunahitaji labda kujinyima au tufikirie tusije tukaanza kutumia huu uhuru vibaya kutokana na kule tunakoishi na watu ambao wanatuzunguka Tugenda katika Petro wa kwanza baada sura ya pili msasa tunaenda kwenye mstari wa nane hadi mwanzo wa na moja. hiyo ina, inahusu watumwa kuatii mabosi wao mtumwa ni mtu ambaye amenunuliwa na mtu mwingine na anatumika kwa kufanya kazi kwa hiyo huyu si mtu ambaye eh, ni mfanyakazi wa mtu a ni mali ya mtu na tunawanaambiwa kwamba wao wao wanawatii mabosi wao hata hapo ni sababu ni kuleta ile sifa nzuri kwa jumuiya ya Wakristo na kwa jina la Mungu na hasa wanaambiwa kunyenyekea wakati wanaonewa yani kwa wakati mabosi hao ni wabaya bado wanatakiwa kunyenyekea na kufuata na kujaribu kufanya kazi vizuri pamoja na kule kuonea na sehemu ya inayokuja sasa kabla tu ya andiko letu ni, ni, ni sura ya pili mstari wa 21 hadi 25 21b yani mwisho wake paka 25 hapa ni, ni mfano wa Yesu ambaye anakubali kunyenyekea chini ya utawala si tu wa Kirumi wanayo wanayofanya ile tendo hasa la kumuua kwa sababu ndio serikali yenye malaka wa kufanya hivyo lakini pia tuseme uongozi wa Wayahudi kukubali kukamatwa nao kukubali kwenda ku, kushtakiwa kukubali kutuhumiwa kukubali hayo yote na, ma, na mambo yote ambayo inamfanya aishie kwenye msalaba na ukuwawa pale anakubali hata hivyo 
akijua yeye ni Mungu wao. Kwa hiyo sio kwamba ni mdogo ana mtii mkubwa isipokuwa kuna wakati tunahitaji kwa wateifu katika mazingira tulionayo kusudi jina la Bwana lipewe sifa na jamii ya Ukristo pia ipate sifa nzuri. Kwa hiyo kulikuwepo kusudi wakati Yesu ananyenyekea ilihitajika kufanyika. Sasa hapa katika sehemu hii Yesu anatoa eh, Petro anatuambia nini basi? Tujiunge na utawala wakati utawala inatenda uovu? Hapana, si kwamba tujiunge na ubaya. Sio tujiunge na tabia la kuchukua rushwa eti tufiti katika mazingira au watu wasituone sisi tuko tofauti. Ah, inatuambia tufuate sheria. Inatuambia tu, tufuati sheria tuwe raia wazuri katika taifa. Inatuambia kwamba tu, tukubali utumwa kama njia halali ya kuwaonea watu. Hapana. Hapana. Ingawa utumwa umekuepo katika historia na fikiri yote ya wanadamu na mpaka leo inaendelea. Eh, si kwamba imepigwa im, 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 marufuku na inaonekana sio halali lakini bado inaendelea kuna watu leo nafikiri wamepiga wa mahesabu na wanasema leo kuna watumwa wengi kuliko wakati wote wa historia kwa hiyo watumwa wapo njia mbalimbali wafanya kazi sehemu mbalimbali duniani utumwa unaendelea lakini petro atuambii kwamba anahalalisha utumwa hata siku moja na Eh, hiyo ni vizuri kufahamu hiyo. Mfano wa Yesu inaweza kutufundisha nini basi? Yesu aliteswa kwa ajili yetu au kwa ajili yenu ndio Petro anawaambia hao watu. Kwa hiyo mateso au kujishusha ina kusudi. Kama kusudi halipo halina maana pia. Unaona? Unahitaji kufahamu kwa nini ninafanya hivyo. Kwa nini ninajishusha? Kwa nini ninanyenyekea? Kwa ni labda ninakuwa mtiifu au ninakubali kuwa mtiifu katika hali fulani? Kuna sababu gani ya kufanya hivyo? Na mara nyingi sababu ambayo inatolewa katika Biblia ni kwamba tunataka tu tumpe Mungu sifa kwa kupitia maisha yetu. Wadamu, wanadamu wote wana, wana thamani sawa sawa na hiyo ni, ni ujumbe wa, wa Biblia kwa hiyo mwanadamu mmoja kumnunua mwingine na kumtumikisha kama mnyama hiyo hii inagongana na mafundisho ya Biblia ingawa ni hali ambayo ubinadamu ume, umeileta na ipo katika ubinadamu sio kitu ambaye Mungu ali aliingiza katika uumbaji alipotuumba sio hivyo kwa hiyo wakati mwingine tunajishusha kwa sababu tunataka kupata ile faida ya sifa kwa jamii ya Wakristo au amani katika nchi au amani katika nyumba au kumpa Mungu sifa na hasa kumpa Mungu sifa kwa hiyo tunapofanya hivi kunyenyekea tunapambiwa kunyenyekea kuna sababu basi tu, twende katika ule utangulizi sasa Tum, tumeangalia hiyo kadhalika inahusika na nini inahusika na yale aliyotangulia sasa tunahitaji kuangalia tuseme mkutano wa ki kiutamaduni wakati ule jamii walikuwa vipi walikuwa wanafikiria vipi Uh, Petro anaandika barua yake katika mktada muda wa utamaduni inayofahamika kama Greek Roman. Yaani wa Greek na wa Roma um, utamaduni wao umechanganyika kidogo. Na huo ndio utamaduni ambayo unaongoza fikra za wanadamu na jinsi watu wanavyoishi. Katika utamaduni huu mwanamke hakuwa na thamani sawa na mwanaume. Alikuwa ana thamani ya chini sana kuliko mwanaume. 
Yeye alihesabika kama chombo ambaye kinaweza kikatumika na wanaume kwa kazi mbalimbali. Mbali. Hiyo labda wewe utasema, "Eh, mbona ninashangaa kusikia? Naenda kasome historia. Naenda kasome historia utapata kujua hiyo." Mke ana tena akifanya kazi kama mke ana, ana, anakuwa na faida kama mke eh, anayelea watoto na anaisimamia nyumba kwa sehemu at kwa sehemu kubwa hiyo ni, ni kazi ambayo anaweza kawa nayo anaweza kawa na kazi ya malaya anaweza kutumika kwa faraja ya wanaume eh, pia walikuwa na kama marafiki au wanawake ambayo walikuepo wakati ulifanya kama sherehe kwa sababu walikuwa wanapenda kuongea nao labda kutaniana kufanya nini labda si umalaya moja kwa moja isipokuwa wanakuwa ni kama mtu wa kusocialize naye hiyo pia il, 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 ilikuwa ni kama kazi moja wapo au mtumwa mfanya kazi ambayo anatumika kwa kufanya eh, kazi mbalimbali wakati huu ilikuwa ni kawaida sana wakati mtoto msichana anazaliwa ndani ya nyumba walienda wakamtupa porini au mitaani kama huyu mtoto alikuwa na eh, bahati au sijui sijui ni bahati au bahati mbaya lakini kama mtu alipita akamuona akamua kumchukua na kumlea na mara nyingi ilikuwa kwa sababu alitaka faida baadaye huko mbele huyu msichana atakapoanza kuwa anaweza kamuuza kama mtumwa anaweza akamtumia kama malaya anaweza akamtumia kwa namna mbalimbali au mtumwa tu mfanya kazi bila ambaye hahitaji hata malipo lakini watu wengi eh, katika jamii waliona faida wakati anazaliwa mwanaume lakini mwanamke eh, 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 hiyo haikuwa ni kitu cha thamani kama mwanamke aliolewa alitegemewa kutumia au kujiunga na imani ya yule mume wake kulikuwepo ndini mbalimbali e, na wengi walikuwa na wanaabudu miungu mbalimbali hata kaisari akawa ni mmoja wa miungu ambayo anaabudiwa lakini pia waliweza wakawa na miungu yao ya private kwa hiyo kama unaolewa katika nyumba kama wewe ni mwanamke unategemea kwamba uta utafuata jinsi mume wako anavyoamini na kuabudu na wewe utafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo katika kila jambo mume akisema huyu mwanamke alitakiwa kufuata na kukubali. Hata katika mahusiano yake na watu haikuwa vizuri mwanamke au na mahusiano na mtu ambaye labda angemwaibisha mume wake. Okay? Sasa ukipata picha hiyo unaweza kuelewa sasa. Huyu mwanamke ambaye amempokea Yesu na an, anaanza kuamini injili na ujumbe wa injili inaleta mabadiliko kwake. Yale yote ambayo amejifunza tangu utotoni amekuliwa ame, ame nayo anaanza kuona kwamba kumbe hayo sio mapenzi ya Mungu. Mungu alikuwa na kusudi nyingine na ubinadamu na mimi pia nina kusudi nyingine. Katika Wagalatia tunasoma kwamba hakuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke, wote wako sawa. Anaona katika kanisa wanawake wanapata nafasi ya uongozi. Anaona wanapata nafasi na wanaheshimika tofauti sana na katika jamii ya kawaida. lakini bado anaishi katika utamaduni unaotawaliwa na mtazamo wa utamaduni wa Kigreko Roman. Unaona hapa kuna mvutano ambayo unaanza kupatikana sasa. Wengi wao pia walikuwa wameolewa na wanaume ambao hawakuwa wa Kristo. Na sababu moja ni kwamba Wayahudi na Wakristo wao hawakuwatupa wasichana waliwathamini kwa sababu wayahudi pia waliwathamini wasichana katika jamii hiyo kwa hiyo walikuwepo wanawake wengi katika jamii ya Kiyahudi na pia miongoni mwa Wakristo na wao waliolewa unaona 
Na kuliko olewa inawezekana unaolewa na mtu ambaye sio mtu wa Mungu. Kwa hiyo unapata ule mgongano ambayo unapatikana. Uh, kitu kingine ni kwamba mwanamume mke ilikuwa ni rahisi kukubaliana na injili kwa sababu ni kama vile ilimuinua haikumshusha maana yuko chini kwa hiyo e, injili ilimuinua kwa hiyo yeye ku, kukubali ukristo ni kama ileleta faida mwanaume aliweza kuingia hasara kwa sababu kijamii inawezekana asikubalike na watu wengine anaweza ka, e, kazi yake ikampotea E, kuna mambo mengi sana ambayo kwa haki ingeweza kuwa hasara kwa hiyo kwa mwanaume kukubali Ukristo hivi hivi ilikuwa ni kama vile changamoto zaidi kuliko wanawake kwa hiyo wanawake wengi na hata ukisoma katika Biblia unakuta wanawake wengi ndio wana, wana, wanajiunga na Ukristo mwanzoni kwa hiyo yeye heshima yake mwanaume inaweza kampotea labda kazi mpotee mambo mengi kwa hiyo yeye paka kukata shauri ilihitaji kutafakari zaidi kuliko mwanamke wakati umeweza kuelewa hivyo na hapa sasa ni kama ninagusia kidogo tungeweza kufanya somo ya vipindi vingi tu juu ya hali tu ya utamaduni wa wakati ule lakini wakati umeelewa kidogo sasa tunaweza tukaenda kuangalia andiko lenyewe ya Petro 3 eh, waraka wa kwanza wa Petro 3 Sura ya kwanza hadi ya saba. Eh, inasema hivi. Kadhalika nini wake watiini wa ume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa, uh, wa wake zao pasipo lile neno. Wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Okay. Watiini wa ume zenu ya hiyo ni ipo pale watini wa mzenu kwa sababu kama wanaume zenu hawaamini wavutiwe na mwenendo wenu kwa hiyo kuna kusudi la kuwa watiifu kwa eh, kwa, kwa mume, mume zao ambayo si waumini sawa kesi nyingine tofauti kama wa ume zao eh, ni waumini Balu, balu kuna ule utiifu na kule kuheshimiana lakini hapo sasa hivi tunaongea juu ya wake ambayo eh, wamezao sio wa Kristo na hata kama hawasikilizi mnapowashawishi kuhusu imani yenu huenda mwenendo wenu itawavuta unaona ni kama vile ni njia moja ya kuonyesha injili na kuonyesha utu wa Ukristo na kwa njia hiyo kuweza kumfanya mtu aanze kuifikiria zaidi na avutiwe na hiyo hiyo imani. Kwa hiyo kuna kusudi ya hutifu. Kwanza una unaendana yani unaheshimu utamaduni wa Kigreko Roman ya wakati ule. Tuliambiwa unakumbuka tuzipinge utawala sawa kwa hiyo kuna kuna aina fulani ya mtada ambayo unapokuwa mtiifu pale nyumbani kwa mume wako u, yani hugongani na utamaduni uli, ulioko sawa kwa hiyo in, ina faida hiyo lakini zaidi sana inaweza kumsukuma huyu mwanaume anayekataa injili kuikubali kwa hiyo ingawa katika Kristo mwanamke sasa hana tofauti na mwanaume kwa sababu ya faida inayoweza kupatikana katika kule kufuata desturi utamaduni ya wakati wake anafanya hivyo anakuwa mtiifu kwa sababu anaifanya kwa sababu anahitaji jina la Bwana lipewe sifa Kuna maandiko mengine tutayaangalia kwa mfano wa Efeso 5 eh, pale kuna mistari ambayo tutayaangalia eh, pale tunaambiwa kwamba eh, mwanaume ni kichwa cha nyumba au familia 
Na hiyo pia tutaangalia kuna, kuna maandiko mengi yanayoongea juu ya mambo hayo na tunahitaji kuya kuyachunguza vizuri na kufikiria hivi hiyo leo tunaweza tukatumia vipi kusudi tusi tusichafue jina la Bwana tufuate neno la Mungu lakini pia tukae vizuri kama raia katika jamii kwa wakati tunasoma kwamba mwanaume ni kichwa cha nyumbani au mwanamke anahitaji kunyenyekea kuna, kuna wazo fulani ya kibiblia ambayo tunahitaji ku, kuichunguza na ku, ku, kukubali kwamba lipo hatuwezi tukasema kwamba hakuna nafasi ya kichwa ndani ya nyumba kuna aina fulani ya structure ambayo inahitajika katika kila sehemu kusudi mambo yakae kwa amani Uh, katika andiko letu tunapata mfano mmoja wa Sara mkiwa Abrahamu ambayo tunabiwa kwamba huyu ni, ni mfano mzuri wa kutumia na tunabiwa kwamba alinyenyekea na andiko letu linasema hivi kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi bali kwa utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kumbele za Mungu. Bana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani walio tumaini Mungu na kwa kutii wa ume zao. Kama vile Sara alivyomtii Abrahamu akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake mfanyapo mema pasipo kutishwa na hofu yoyote. Okay. kuna sehemu kubwa ile ya mapambo na nini na nini na hiyo hatutaingilia sana isipokuwa tu eh, haisemi kwamba mapambo ya nje eh, hayaruhusiki kwa mfano kusuka nywele na mambo kama haya hayahusu haya hiyo isipokuwa inasema kwamba kuna kitu chenye thamani zaidi yani inaitwa usiwe mrembo yani kwamba unataka kujipamba tu kuvutia halafu ndani uko hovyo hiyo haina maana Haina, kama unapendeza kama unavaa vizuri ni vizuri endelea kufanya hivyo lakini iliyo ya maana zaidi ni utu wako jinsi ulivyo okay kwa hiyo tunaambiwa kwamba Sara alitii eh, akamuita hata Bwana uh, kwa hiyo tunakwenda ku, tunapenda kwenda kumchunguza huyo Sara kidogo kuangalia uhusiano wake eh, yeye na Abrahamu ilikuwa vipi eh, katika mahusiano yao Okay kwanza kabisa rejea ambayo inahusika hapa ambayo Petro ni kama vile anainukuu ni kutoka mwanzo eh, sura ya 18 na, na mstari wa 12 pale ndipo eh, Sara namuita Abrahamu bwana na ni wakati kuna watu wawili wanakuja malaika wawili wa bwana wanakuja na wanamwambia Abrahamu kwamba atapata mtoto kwa kupitia Sara na Sara ni kama vile yuko pale kwenye hema sio anaanda chakula ni kama anacheka anasema mm, jamani mimi ni mzee na bwana wangu ni mzee hivi itawezekana kweli kwa anamuita bwana pale na ni, ni njia moja ya kuonyesha heshima kwa mume wake hiyo nafikiri ni wazi kwa hiyo hiyo haina tatizo lakini ndo, ndo rejea yetu inatoka pale pia tukifikiria Sara yeye yeah, anakubali kumfuata Abrahamu wakati Abrahamu anasema Mungu ameniambia niende sehemu fulani ambapo sipajui lakini Mungu anasema atanionyesha kwa hiyo tunakwenda Sara anasema haya twende ni utiifu. Sawa? Kuna wakati wanafika Misri na kuna wakati wanafika kwenye utawala mwingine Abrahamu anamwambia Sara, "Wewe unapendeza sana. Watu wakijua kwamba wewe ni mke wangu ataniua, kwa hiyo naomba wewe unajitambulisha kama dada yangu." Sara anakubali. Anaishia kuwa mke wa, wa ana, 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 <laughs> Farao anamchukua kama mke wake ila si, haifiki mbali mpaka anagundua kwamba ni mke wa Abrahamu alafu ana anachukia kidogo lakini baadaye anawaachia na inatokea tena katika sura ya 20 unaweza kusoma juu ya mara ya pili na mara ya kwanza ni kwenye sura ya 12 hivi inafanyika kwa hiyo inaonekana Sara alikuwa mtiifu kuna rejea nyingine katika mwanzo sura ya 16 mstari wa kwanza hadi ya sita. hapo Sara anamwambia Abrahamu la kufanya na Abrahamu anatii ni wakati eh, labda tuisome hiyo Uh, ni hii hapa uh, wait, il, ili, ili sehemu ya rejea yetu ya kwanza inasema hivi kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema 
ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee kwa hiyo ndio pale anaita bwana wangu mzee ndio hapo anapomuita bwana tukienda mwanzo 16 mstari wa kwanza hadi sita nasema hivi basi sarai mke wa abrahamu akam aka, hakumzalia mwana naye alikuwa na mjakazi misri jina lake hajiri sarai akamwambia abrahamu kwa kuwa bwana amenifunga tumbo nisizae sasa muingilie mjakazi wangu labda nitapata uzao kutoka kwake Abrahamu akamsikiliza akasikiliza sauti ya Sarai. Kwa hiyo baada ya Abrahamu kukaa miaka kumi katika nchi ya Kanani, Sarai mkaiwa Abrahamu alimtoa Hajiri Misri mjakazi wake, akampa Abrahamu mumewe kama mke. Basi akamwingilia Hajiri na akapata mimba na alipona ya kwamba amepata mimba bimkubwa alikuwa duni machoni pake. Ikaendelea hivyo. Lakini pointi yetu ni kwamba Abrahamu alimsikiliza mke wake alimti mke wake katika mwanzo sura ya ishirini na moja na mstari wa tisa hadi kumi na mbili, tunasoma hivi sara akamuona yule mwana wa hajiri misri ambaye alimzalia abrahamu anafanya dhihaka kwa hiyo akamwambia abrahamu mfukuze mjakazi huyu na mwanawe maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu isaka na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Abrahamu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Abrahamu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyu mjakazi wako. Kila akwambialo Sara sikiza sauti yake kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Hapo tena Abrahamu anaona ni vigumu kukubaliana na Sara kwa sababu Ishmael ni mtoto wake na bila shaka huyu eh, hajiri ni mke wake pia kwa hiyo katika mahusiano inawezekana wameanza kupendana kwa namna fulani sio ajabu hata kidogo ingawa Sarai ni mke wake wa kwanza inawezekana ameanza kufutiwa na huyu mwanamke mwingine yote hayo kwa jumla lakini hasa nafikiri kwa, kwa kutakana na huyu mtoto wake anaona vigumu kumfukuza na kumondoa pale Mungu anamwambia Abrahamu sikiliza mke wako. Kwa hiyo kuna wakati wanamke kuwa mtihifu na kuna wakati mwanaume kuwa mtihifu. Halafu tunaambiwa wanawake watakatifu wengine walifuata mfano wa Sara. Na tukisoma juu ya Rebeka ambayo ni mke wa Isaka ukisoma hiyo story utajua kwamba hata yeye alikuwa na mamzi mengi sana katika hiyo familia paka walifanya ulu danganyifu wakati wa kupata ile baraka ya urithi na nini na nini haya yote alikuwa akihusika huyu huyu Rebeka na ilikuwa inafuatana na mapenzi ya Mungu hiyo ndio ajabu <laughs> kwa hiyo huwezi kusema kwamba kutii ni kwa upande mmoja mifano ya Biblia na, na, na kila mara tunapo uh, Soma katika Biblia tunapata mfano wa hali ambayo kuna usawa kati ya jinsia. Kwa hiyo mfano wetu basi mfano wetu wa Sara haitonyeshi kwamba mwanamke anahitaji kujishusha chini ya mamlaka ya mume wake ila inaonyesha ndoa kati ya wawili waliosikilizana na kuheshimiana. Kwa hiyo kuli kujishusha kuli kujinyenyekea tunahitaji kuifahamu kwa kuangalia mifano ambayo yanatolewa pia. Kwa hiyo kuzingatia utamaduni ya wakati inaweza ikawa ni vizuri kuchishusha. Paulo anaongea juu ya hayo pia hasa kuhusiana na vyakula eh, na hiyo ni katika jamii ya Wakristo sasa. Anasema moja anaweza akala hiyo nyama, mwingine hawezi. Eh, moja anaweza kafanya hivi, mwingine hawezi. Yule anayeweza wakati yuko na yule ndugu ambaye hawezi ana anahitaji kujishusha katika ile ule udhaifu ya yule ambaye hana ile imani ya kuweza kufanya kusudiwa kae katika amani asije akamwangusha mwanzake kwa hiyo kuna wakati tunahitaji ku tuseme ku kujinyima ule uhuru tulionao kutokana na imani yetu kwa sababu ya ndugu zetu au kwa sababu ya jina la Bwana kule kujinyima uhuru tulionao 
kwa ajili ya kusudi iliyo bora yani kuleta sifa nzuri kwa jamii ya Ukristo na kwa jina la Bwana linaweza likawavuta watu kufika kwa Bwana na kuokoka na hiyo ni kusudi nzuri hiyo ni sababu nzuri ya kuweza kufuata desturi mbalimbali ambayo tumeyakuta katika jamii pia ile sehemu ya mapambo haihusu sana somo letu kwa hiyo sitaiongelea nilisema kidogo tu na, lakini hiyo tutaiacha tukienda kwenye wanaume sasa hapa tunafika kwenye mstari wa eh, wa saba katika Petro wa kwanza sura ya tatu na hiyo inasema hivi kadhalika ninyi waume mapata ile kadhalika sasa tunarudi nyuma kulikuwa nini kilichotangulia kulikuwepo kwenye nyekea kulikuwepo mambo hayo yote ya, ya utu ulio mzuri tunapata mfano wa Sarai ambaye pale pia tunapata mfano wa Abrahamu aliyemsikiliza mke wake si ndio kwa hiyo hayo yote lazima tuende nayo sasa tunapoendelea kwa sababu ya ile neno kadhalika kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu maana wao pia ni warithi wa neema ya uzima ili maombi yenu yasizuiliwe na chochote kwa hiyo inaanza na ile kadhalika kwa hiyo tunahitaji kurudi sasa kurudi nyuma katika context au katika muktada kuangalia kuna nini kilichotangulia na hayo tumeshapitia hayo najua sasa hivi mfano wetu hata wa, wa, wa Sarai na Abrahamu hiyo pia sasa imeongezeka kutoka ile kadhalika tuliyoangalia kaini na wake zenu kwa akili hapa ni nadhani ni kwamba mwanamume anahitaji kujaribu kumuelewa mke wake kwa jinsi anavyofikiri kwa jinsi anavyo anavyohisi ajaribu kuishi na ku, kutenda kwa manufaa ya mke wake unaona hiyo hiyo labda sijui eh ajaribu kuishi u, ukimwelewa mtu na mahitaji yake na jinsi anavyofikiria na jinsi alivyo ndio utapata njia ya kuweza kumtendea yale ambayo anahitaji na anastahili kuyapata sawa ndio maana tunaambiwa kwamba tunahitaji kuwaelewa wake zetu anatakiwa kumheshimu hata hapa ni muhimu kukumbuka mfano wa Yesu katika e, sura ya pili mstari wa 21 hadi 25 mwanamke ni chombo kisicho na nguvu na hiyo mimi nimeona hasa labda hapa kwetu ingawa siku hizi kuna wanawake wanafanya mazoezi ya ugopa wana nguvu kuliko wanaume lakini tuseme kiwasa na, na Afrika jamani ukiona kina mama wanabeba kuni ndugu yangu utaogopa kwa hiyo kwa sehemu fulani unaweza kusema ah, sijui lakini katika utamaduni ule wakati ule wanawake walikuwa na, na tuseme kimaumbile tu moja kwa moja usipofanya kitu cha ziada kawaida mwanaume ana nguvu kuliko mwanamke. Wakati unahitaji kuinua kitu kizito, mwanamke atakuita. Utamsaidia au mara nyingi pia wao ni wafupi kidogo kuliko wanaume. Kwa kama kuna kitu ya kuchukua juu kwenye shelf sem fulani, atakwambia, "Eh bwana, hebu njoo nisaidie." Na utakwenda kumsaidia. Unaona kwa hiyo nadhani kule kuwa chombo kisicho na nguvu hasa inahusika na jinsi alivyoumba kimwili. Nafikiri itakuwa ni hiyo. Watu hiyo inawakera watu na kusema ni chombo kisicho na nguvu lakini nafikiri hahitaji kwa kero sana. Ukiangalia tu unaweza kusema okay, huyu anaonekana na nguvu kuliko huyu bila shaka ni hiyo ndo maana yake. Halafu kuna ile ya mwisho nasema hivi akikosa kumheshimu mke wake na, kum, na kumten, akimtendea visivyo kuna hatari ya mambo yake kuzuiliwa na kutokusikika. Hapo ndo wanaume mnahitaji kusikia vizuri. Ukimtreat mke wake vibaya. Ukimtreat mke wako vibaya. Inawezekana mambo yake yasisikike. Kwa hiyo hapo eh, ni sababu moja ya kwanza kutreat watu vizuri. Moja wapo. Okay. Kwa katika kipindi hiki imekuwa ni ndefu sana. Uh, wakati nime edit nafikiri itafika kwenye nusu saa hata zaidi. Tumejifunza nini basi? 
Tumejifunza kwamba utiifu ni jambo jema na inahitaji kuzingatiwa na mke na pia na mume. Kwa kifupi kutokana na mfano tuliopata kwa Sara ni kukaa vizuri na kusikilizana kwa heshima. Hiyo nafikiri tunaweza tukaipata kutoka mfano huu. Kuna wakati ambao tuna, ambapo tunahitaji kufikiria utamaduni na kutokutumia uhuru tulionayo kusudi tuweze kuwa na ushuhuda badala ya kero katika jamii. Yaani tuwe ushuhuda wa Mungu kwamba Mungu ni kitu cha maana, eh, kanisa ni kitu cha maana, isiwe ni kero katika jamii. Tukikosa kuheshimiana, hiyo nafikiri pia ni, ni kwa upande wa wanawake usidhani kwamba hapo ndio umepona e, tukikosa kuheshimiana kuna hatari ya mambo yetu kutokusikilizwa kwa sababu ya uovu wetu kwa sababu ni uovu labda niseme hivi pia kwa sababu unaweza ukafikiria kwamba hiyo inahusu hata ndani ya jamii ya Ukristo kwamba lazima ule utiifu yani ionekane hata kuna ile ya kuonekana nje kwa watu wa nje na kuna ile ya utu wa Kikristo na mimi nafikiri mfano tuliopata kwa Abrahamu na Sara ni mfano ambayo tunaweza tukaingiza katika familia zetu ili kusikilizana na kuheshimiana lakini kwa watu wa nje inawezekana kuna wakati tunahitaji kuonekana kama vile mke ananyenyekea chini ya mume wake kutokana na utamaduni labda ni sema hivi nadhani ya yeah. okay tunapoendelea tutaangalia andiko lingine hapo itakuwa ni mistari miwili tu anafikiri itakuwa ni kipindi kifupi kidogo kuliko hii ya leo na ni wakolosai tatu mstari wa 18 na 19. Du, kama umenifuata mpaka hapa mwisho mimi ninashukuru na Mungu akubariki sana. Na bila shaka tutaonana katika masomo mengine siku za mbele. Asante sana. Mm-hmm.